Dobar dan svima, leto je prošlo, september, peti na ulici, eto, welcome back na moje, moje mini lekcije u toku ovog posljednjih mjesec dana, ne znam nikada je izašla posljednja priča, mali milion pitanja, generalno pitanja se odnose na opet korona, opet šta se događa, kako će li biti, ima da umremo, ima da živimo, sva ta moguća pitanja, znači šta mogu da kažem, totalna dezorijentacija kod ljudi, tamo u ne znam gdje je sad, juče sam joj u Berlinu, negdje pale ti te zdravstvene pasoše, demonstraciju u Francuskoj, u Austriji se događa, u Brazilu se događa, u Americi ko zna šta se događa i tako dalje, tako dalje. Neki pokreti kažu ovako, neku po, neki pokreti kažu onako, e, pametni profesori, a profesor je obično pametni, znate ti čim postaješ pra, pa, profesor, a obično to je jako pametan, do duše Isus Hristos nije bio profesor, ne znam zašto se molimo njemu, ako nije profesor, ako je definicija pameti je papir, do temere prosti smo. Eto, u svakom slučaju neko kaže ovako, neko kaže ovako, neko u ovo veruje, ali totalna dezorijentacija, šta se događa? Dobro, ta pitanja imam i ja. Sad, ja nisam profesor, tako da mogu nešto možda korisno i da kažem. Znači ovako, ajde još mali uvod, neki me zovu vidovnjakom, neki me zovu prorokom, zvali su neki džavolom, pa birajte sami kako god vam odgovara. U svakom slučaju svi ti nazivi kažu da, da je to nestandardna ličnost. A od standardne ličnosti možda čuješ standardne stvari, ako tebe zanimaju one, ako tebe zanimaju skrivene, nestandardne stvari, onda sigurno moraš da budeš neko i nešto, ja bih rekao, infiltriran ili posvećen, ili da imaš neke osobine, Sad, naprimjer, kao Tesla, da downloadeš informacije. Sad, povodom, šta se događa na ovom svetu? Evo moje, mog viđenja. Ja uvijek kažem, to je subjektivno. To tako kako ja vidim. Nekako razmišljam. Ja nisam glup da mislim. Treba da se zna, a ne da se misli. Čovečanstvo će se podeliti na dva dela. Možda za nekog ovo će biti šok. Čovečanstvo će se podeliti na dva dela. Ne vakcinisane, ne vakcinisane. To je prvi, prve epizode tog show. Nego na stare ljude i nove ljude. E sada, ko su stari ljudi? Oni koji vrednuju prošlost. Bukvalno, kako god to vrednuje. Ju, kako je bilo lepo, znaš, mi smo se udali, oženili ona kad smo bili na moru. Ljudi ne znaju. U glavi. To su aktuelni procesi, glava obrađuje to, znači ona ponovo žvače ono što je izožvakano. Ljudi koji vrednuju, evo linije, ovo je prošlost, ovo je budućnost. Ljudi koji vrednuju prošlost se zovu stari ljudi, zato što njima njihov mozak ne da vremena, ne da mogućnosti da nove informacije budu procesirane i pozicionirane, kao kod deteta. Ljudi koji će vrednovati budućnost ili ono što dolazi, koji nisu opterećeni prošlošću. To su novi ljudi. Nije to konflikt generacije. Konflikt generacije se bazira na modifikacijama moralnih, samo moralnih kategorija. Ovo je totalno deljenje rase na predrasu i postrasu ljudsku. Hajde da vidimo. Ko su oni koji su pred rasa ili ljudi prošlosti. Oni koji imaju određeni moral, određeni kulturološki uticaj, koji su vaspitani na određenim, nije bitno kakvim, vrednostima. Sad, vrednosti u Srbiji takvi, mi smatramo da je to pravilno. U Afganistanu do današnjeg dana kamnjem ubijaju ženu koji nisu verne što je za nas neprihvatljivo, ali kod njih se to smatra kao kultura i tradicija i moralna kategorija. Sad, iz naše civilizovane, ili ja bih rekao, evropsko civilizovane pozicije, to je više nego što je katastrofa. Ali iz njihove pozicije moralne kulturološke. Mi nismo ni kultura. Sad, ti ne možeš to da upoređuješ. To je tako. U Irskoj jedu delfini pa plus trpaju u tog 
trulog, na primer, trulu foku trbaju, trulu, trulo gale, pa i to stoji u pesku šest meseci, to smrdi strašno i to oni jedu. I to se njima smatra nacionalno jelo. Sad za nas je to ne, ne, nezamislivo, ali za njih je to. Znači, nema kategorizacije. U svakom slučaju, svaki region, svaki geografska pozicija ima svoju kulturu, moral na koje se razvija. Oni pripadaju prošlom, prošlosti. Da li će se to modifikovati? Teško. Zašto? Zato što prošlost zauzim, ona je mnogo teška. Što teža prošlost, teže je promeniti. Šta to znači? Gubitak bližnjeg od pre deset godina se ne zaboravlja. Da li je to dobro ili ne, odlučite sami. Ali čim je ta stolica zauzeta, faktički nekom, mogu da kažem, nekom informacijom koja danas nije aktuelna, onda na tu stolicu ne može da sedne a informacija koja je aktuelna. Tako radi ovaj deo, koliko god ti se sviđa ili se ne sviđa, pa se ti sam vidi. Znači, oni u čijem pozorištu su slušalci i gledalci koji su navikli da gledaju crno-beli film, gotovo, to su ljudi crno-belog filma, prošlosti. Formirat će se novo društvo, automatski on se već formira novih ljudi sa potpuno drugačijim vrednostima, potpuno drugačijim, ja bih rekao, kulturama i moralnim kategorijama koje danas se za nas smatraju amoralne kategorije. Koliko dugo će se sve to formirati? Znači, korona show, kako ja zovem, show ne znači da je loš, ne znači da je to laž. To znači da to nije beskontrolna stvar, samo to. Korona show koji ide... On već deli nas na stare i nove. Posle korone show, sad će biti ovo, znači ona će se završiti krajem 22. kao takva, ali posle toga je, idemo nazad u crno-belo pozorište. Ne postoji više. Ta vrata su zatvorena. Više nema crno-belog pozorišta. Kaži, da, a koja pozorište postoji? Da li postoji pozorište u boji? Ni to ne postoji. Sad se gradi pozorište u boji, ali da bismo mi mogli da stopiramo predstavu u crno-belom pozorištu, mi smo trebali da kažemo da je vrlo opasno izaći napolje. Znači, i da bismo mi zatvorili crno-belo pozorište, da stopiramo predstavu, mi moramo da kažemo da ljudi moji više nema predstave. Kako nema predstave? Zašto nema predstave? Šta je sad od jedan puta? Sad, opcija jedna, razboli su se... Ne, ovaj, glumci, opcija druga, bolest je na kuga, je na ulicu, nemojte izlaziti na ulicu. I dok mi ne izlazimo na ulicu i bavimo se lečenjem same sebe, u pozorištu se događaju promene. Crno-belo pozorište se zatvara zbog nedostatka publike. Hoću reći, ne može, sad figurativno, ne može finansijski da izdrži, dok u to vreme, za to vreme se stvara pozorište u boji koji takođe finansijski dosta velika investicija. Sad razmožite to širom planeti. I onda za neko vreme doći će vreme kad ćemo reći e sad je sve u redu, ajde u pozorište. A gde je naš crno-belo pozorište? Ono je truba, nema crnog-belog, samo ima pozorište u boji. Gde su novi spektakli, novi scenaristi, novi reditelji, potpuno novi. Kakvi su? Čuči se. Još uvek 21. na ulici. Hoću reći ide renovacija.